ரமணன் சாரோட ஹையஸ்ட் ப்ரைஸ் ஏதாவது ஒரு பாட்டுக்கு நான் வச்சாம் பாரு மகாபாவின்னு ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஏற்கனவே எல்லாரும் கேட்டிருக்கு அவருக்கு அந்த சொல்கிற தகுதி இருக்குது அவர் பெரிய இங்கே கவிஞர் அவர் நான் அதனால் எனக்கு அது சொல்கிற தகுதியே கிடையாது இந்த இடத்துல இந்த பாட்டு இஸ் அன் ஆப்சல்யூட் மேஸ்டர் பீஸ் பை கண்ணதாசன் நீங்கள் பார்க்க போகிறேன் இன்னும் வருது ரெண்டு வருது இது வந்து மூணு இடத்துல இதில் வெச்சாம்பாரு பண்ணியிருக்கார் இப்போ முதல் வெச்சாம்பாரு பார்த்துட்டேள் எட்டடுக்கு மாளிகைங்கிறது திருமந்திரம் இது ஒரு பெரிய பொக்கிஷத்தை அடக்கி வச்சுருக்கிற பெட்டகம் இதுக்கு மூணு சாவி வேணும் இந்த திறக்கிறதுக்கு நம்ம நம்மளால் பேங்க்கில் போனால் லாக்கர்லாம் இருக்கும் ரெண்டு கீ இருக்கும் ரெண்டு கீ போட்டால் தான் திறக்க முடியும் இது மூணு கீ போடணும் இதில் முதல் கீ இந்த திருமந்திரம் இப்போ இந்த மீதிக்கு இப்போ உரை சொல்லி ஆனால் இப்போ இது மூணாவது சரணம் பாடினார் கையளவு உள்ளம் வைத்து அது எங்கேருந்து வந்தது ரெண்டாவது சரணம் தேரோடும் வாழ்வில் என்று ஓடோடி வந்த எண்ணெய் அது எங்கேருந்து இந்த தேர் வந்தது இப்போ நம்ம பூர்வாச்சாரியர்கள் வழியில் போ அந்த பரம்பரை பாரம்பரியத்தில் போனால் இதுக்கெல்லாம் உரை சொல்லி ஆனால் ஏன் இந்த கனெக்ஷன் அப்படின்ட்டு விஷயம் இருக்குது ஸோ இப்போ என்னை திருமங்கை ஆழ்வார் என்ன எதிர்பார்க்குற இந்த உபதேசத்துக்கு அப்புறம் அடுத்த வழியில் பார்த்து சரம ஸ்லோகம் உபதேசம் நமக்கு ஆகும் சர்வதர்மான் பரித்தேச்ச மாமேகம் சரணம் வச்சா ஹம் துவா சர்வ பாபேஷ்யம் மோக்ஷயிஷ்யாமி மாசுச்சாக ஏன்னா கண்ணை என்ன சொல்கிறான் சர்வதர்மான் பரித்தேச்சி எல்லாத்தையும் விட்டுடும் எங்கிட்ட மாம் ஏகம் சரணம் வச்சா என் காலில் வந்து விழு ஏக்கம் சரணம் வச்சா என் காலில் மற்ற எங்கே விழறேன் அங்கே விழறேன்னா எல்லார் காலையும் போய் விழாது என் காலில் வந்து விழு அகம் துவா சர்வ பாபேப்பியோ உன் பாபத்தெல்லாம் நான் ஒழிச்சு மோக்ஷ இஷ்யாமியும் உனக்கு மோக்ஷம் தரேன் மாசுச்சாக கவலைப்படாது மோக்ஷம் தான் என்ன ஒன்று இங்கேருந்து பிறந்து இங்கேருந்து இதை விட்டுட்டு போய் அங்கே போய் திருநாடு போய் கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அர்த்தம் ஒன்றுன்னு உடையவர் டிஃபைன் பண்ணுறார் இப்போ ராமானுஜர் ஹீ டிஃபைன்ஸ் மோக்ஷம் ஆஸ் அனுபவ ஜனித்த பிரீத்திகாரிக கைங்கரியம் அதாவது இப்போ எம்பெருமானோட கல்யாண குணங்களை அனுபவிச்சுட்டு அதில் காதல் பிறந்து அந்த காதல் உந்த உந்த அவனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணுறது தான் மோக்ஷம் அது இங்கேயே பண்ணலாம் அந்த மோக்ஷானந்தம் இங்கேயே உங்களுக்கு சித்திக்கும்னு உடைவர் சொல்கிறார் திருமங்கை ஆழ்வார் கேட்குறதும் அதுதான் ஏன்னா திருமங்கை ஆழ்வாருக்கு அர்ச்சாவதாரத்தில் தான் ஈடுபாடு ஜாஸ்தி அங்கே போனோங்கிறது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அவருக்கு ஸோ அவர் எதிர்பார்த்தது இங்கேயே இருந்து நிறைய கைங்கரியம் கிடைக்கும்னா அதை காணும் அது அந்த அந்த உபதேசம் எங்கே நடக்கிறது சரமஸ்லோக உபதேசம் கண்ணன் வந்து தேர் தட்டில் இருந்து குருக்ஷேத்திரத்தில் போர்க்களத்தில் உபதேசம் பண்ணுறார் அதுதான் தேரோடும் வாழ்வில் என்று ஓடோடி வந்த எண்ணெய் அதுக்கோசரம் அந்த ஓடி ஓடி வந்து அந்த நாடி நாடியிலேனு வருது அங்கேன்னு எடுத்திருக்கிற அந்த ஓடி நாடி அதில் வந்து அதுக்கு முந்தின வந்து ஓடினேன் ஓடி அது அது ஒரு மூணாவது தேரோடும் வாழ்வது சரமஸ்லோக ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு சரமஸ்லோக அனுபவம் கிட்டும்னு நினைச்சு நான் ஓடி வந்தேனே என்னை விட்டுட்டு போயிட்டேன்னா அதே நான் போராட விட்டானே என்ன போர்க்களத்தில் தான் இருக்கேன் கேட்கத்தில் தான் இது நடக்கிறது இது ரெண்டாவது சாவி இதுதான் தேரோடும் வாழ்வில் மூணாவது தான் இப்போ இவர் பாடினது கையளவு உள்ளம் இது மூணாவது சாவி இது எங்கேன்னு இது கையளவு உள்ளம் கடல் போல் ஆசை ஒன்று வந்து நமக்கே தெரியும் கையளவு உள்ளம் இருக்குது அதில் கடல் போல் ஆசை இருக்குது அது ரொம்ப அழகான அர்த்தம் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் அதை நான் இதுக்கு ஏற்கனவே சொன்னேன் இவர் மடல் எடுக்கிறார் இவர் மடல் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு அப்போ சம்பிரதாயம் இருந்தது ஆயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது முப்பத்தி ஏழாவது குரலில் திருவள்ளுவர் சொல்கிறார் கடல் என்ன காமம் உழந்தும் மடல் ஏறா பெண்ணின் பெருமை பெருந்தக்கதில் அதாவது கடல் போல காமம் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ம லவ் லெட்டர் எழுதக்கூடாது அதுதான் பெண்ணுக்கு வந்து பெருமை அப்படின்ட்டு குரலில் சொல்லியிருக்கார் அதுதான் அந்த காலத்து மரபு இந்த திரு சிறிய திருமடலில் ஒரு வ லைன் வருது திருமங்கை ஆழ்வாரே பாடியிருக்கார் அது வந்து கடல் போலும் காமத்தராயினார் அதை சொல்கிற எனக்கு கடல் போல காமம் வந்துடுத்து இவாள்லாம் சொல்கிறா வந்து மடல் எழுதக்கூடாது அவன் திருவுள்ளம் கனிந்து எப்போ வந்து கை கொள்கிறானோ அது மட்டும் நீ பொறுமையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறா இந்த கடல் போல காமம் எனக்கு இருக்குது இதுதான் அந்த கடல் போல் ஆசை அந்த சரணத்தில் இங்கேருந்து தான் அது வருது கையளவு உள்ளம் வைத்து கடல் போல் ஆசை இதில் திருமங்கை அழகு என்ன சொல்கிறேன்னா எனக்கோ கடல் போல் ஆசை அவன் திருவுள்ளமோ குறுக்கி கை போல் இருக்குது ஸோ இது சிமெட்ரி இங்கே பிரேக் ஆகுது முன்னே நம்ம என்ன நினச்சிருந்தோம் இது கையளவு உள்ளம் எனக்கு கையளவு உள்ளம் அதுக்குள்ளே கடல் போல் ஆசை இருக்குதுன்னு அது ஒரு ஒரு அர்த்தம் இங்கே சிறிய திருமடல் நோக்கில் நீங்கள் பார்த்தேன்னா எனக்கு கடல் போல் ஆசை பெருமானுக்கோ கையளவு உள்ளம் ஸோ இவர் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற கையளவு உள்ளம் வைத்து கடல் போல் ஆசை வைத்துட்டு இது கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் டைனமிக் இப்போ அற்புதம் அற்புதம் வெங்கட் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த அதில்
அப்படியே சிறிய திருமணத்தோட எசன்ஸ் அந்த கடைசி மங்கள இது பாடுற இந்த மாதிரி கஷ்டம் மற்ற பொண்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி முடிச்சிடுறாரு இந்த பாட்டை ஆனால் இந்த மூணு சாவி போட்டு திறந்தேன்னா இது வந்து சிறிய திருமடலோட ரெஃபரன்ஸ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்பா நிஜமாக ஒரு கிளாஸில் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் இதில் ஒரு கவிஞருடைய சிறப்பு என்னென்னா சாக்ரட்டிஸ் சொல்வார் அவன் வந்து ஹி ரைட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஜீனியஸ் அண்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் வித்வுட் நெசசரிலி நோயிங் த மீனிங் அப்படின்பார் அது சாக்ரட்டிஸுடைய கோட் அது தன்னுடைய உணர்ச்சியினுடைய வேகத்தால் அவன் தொட்டது என்ன எதை தான் தொட்டோம் என்ற உணர்வு கூட இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அந்த உணர்ச்சிகள் வார்த்தைகள் இருக்கும் அதனால் தான் அந்த கவிஞனுடைய வார்த்தைகளை நாம் வாங்கி கொண்டு அதை வாகனமாக்கி கொண்டு நாம் ஏதோதோ உயரங்களை நம்மால் தொட முடிகிறது அவன் தொட்ட உயரங்கள் தொடாத உயரங்கள் எப்படி ஒன்று தொட்ட முடியும் அது இன்னொரு சொல்கிறேன் கேட்டு அரவிந்தர் வந்து ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரை பற்றி ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் பை தி ஷியர் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் இஸ் டிவோஷன் He held the divinity by the scruff of its neck. What is the name of the Lord? What is the name of the Lord? What is the name of the Lord? By the sheer intensity of his devotion, he held the divinity by the scruff of its neck. I'm telling you, this is the name of the Lord. The name of the Lord is the name of the Lord. That's the name of the Lord. That's the name of the Lord. I'm telling you, the name of the Lord is the name of the Lord. The name of the Lord is the name of the Lord. Who knows the professor? நம்ம யார் அது நடத்துறதுக்கு கூப்பிடணும் அவர் புதுமாக இருக்குது இந்த இதெல்லாம் நீங்கள் பதிவு பண்ணணும் எழுதி பதிவு பண்ணணும் நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கலை சார் அது போகிறோம் இந்த பாட்டு இது எனக்கு கண்ணதாசனுக்கு இந்த பாட்டு இது வந்து சிறிய திருமுடல் படிச்சுட்டும் சரி இது ஒரு இதை ஒரு சுருக்கமாக ஒரு ஒரு இதோட சாரத்தை எடுத்து பண்ணணும்னு தெரிஞ்சே பண்ணாரா அப்படி பண்ணியிருந்தா ஹீஸ் அது ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஜீனியஸ் பிகாஸ் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபினாமினல் சாங் தெரியாமல் பண்ணார் சார் ஆ அதுதான் நானும் நினைக்கிறேன் அதாவது இது படிச்சிருக்கார் அது இந்த உங்களுக்கு கல்லைத்தான் மண்ணைத்தான் காட்சித்தான் குடிக்கத்தான் அது எப்படி அத்தான் அத்தானா வந்ததோ அப்புறம் பட்டினத்தோடரோட பாட்டு எப்படி வீடு வரை உறவாக வந்ததோ அது மாதிரி இது இயல்பாகவே அது படிச்சிருக்கார் அது உள்ளே போய் இந்த மாதிரி வந்திருக்கு தட் இஸ் அனதர் கைண்ட் ஆஃப் ஜீனியஸ் நோ மேட்டர் ஹவ் யூ ஸ்லைஸ் இட் இஸ் எ ஜீனியஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராடினரி எபிலிட்டி ஆனால் ஃபைனலி ஐ வாண்ட் டு செய் திஸ் இது வந்து திருவங்கையாழ்வரோட புலம்பல் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சிறிய திருமணில் In defense of Perumal, Perumal is not the same as the Perumal. They are not the same as the Perumal. So, they have a lot of people who have been taught. They have been taught in the same way. They have been taught in the same way. They have been taught in the same way. So, they have been taught in the same way. திவ்ய தேசம் அனுபவம்னு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஆறு திவ்ய தேசங்களில் எண்பத்தஞ்சு திவ்ய தேசம் போய் பார்த்து மங்களாசாசனம் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அந்த அனுபவம் கொடுத்துருக்கான் மற்ற எல்லா ஆழ்வார்களும் நீங்கள் போய் இங்கே இங்கே பேயாழ்வார் பக்கத்துலேயே இருக்கார் அங்கே போய் அவரை சேவிக்கலாம் ம மகாபலிபுரம் போனால் பூத தாழ்வாரை போ போய் சேவிக்கலாம் எல்லோரும் ஒண்டி கட்டியாக தனியாக இருப்பார் இவர் மொத்தம் தான் பொண்டாட்டியோடு இருப்பார் உள்ள சன்னிதானத்தில் மனைவியோடு குமுதவல்லி நாச்சியாரோடு இருப்பார் ஸோ இகலுக இகலுக இக இக உலக வாழ்க்கை இன்பமும் கொடுத்தான் ஆக அந்த அவ்வளோக இன்பமும் கொடுத்தா இவருக்கு ஒரு குறையும் வைக்கலை இவர் இந்த இவ்வளோதான் புலம்பினாரே அதுக்கு எஃபெக்ட் கிடச்சி எடுத்து இப்போ பெருமாள் பார்த்தா சரி இவர் கத்தரகத்தலுக்கு நம்ம எதாவது பண்ணோம் அப்படின்ட்டு அதனால் இன் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பெருமாள் இந் இந்த ஏன்னா இந்த பாட்டை பற்றி ஒரு ஒரு இது ஒரு செய்தி இருக்குது இது பாடி யாரோ கஷ்டப்பட்டா அப்படி இப்படின்ட்டு நம்ம கூட இந்த மேடையிலேயே சில பேர் சொல்லியிருக்கா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இது ரொம்ப மங்களமாகக்கரமான பாட்டு ஏன்னா இந்த பாட்டை பாடி எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டார் திருமுருவங்கை ஆழ்வார் அவங்ககிட்ட இந்த எனக்கு இந்த வாழ்க்கையும் கூட அந்த வாழ்க்கையும் கூட என் பொண்டாட்டியும் கூட இருக்கணும் இது வந்து இதுக்கு மேலே வேறு என்ன கேட்க முடியும் ஸோ பெரும்பாலும் பக்தர்களுடைய லட்சணம் அது அவர் புலம்பினார் கொடுத்துட்டார் அப்படி சொல்லாதீங்க வெங்கட் கொடுத்த அப்புறமும் புலம்புறது வந்து பக்தர்களுடைய அதுவும் சரி உரிமையும் கூட என்ன கொடுத்தா என்ன பெருசாக கொடுத்துட்டு நீ அதுவும் நீங்கள் பாருங்களேன் குறுந்த மரத்தடியிலே இருந்தார் யார் கா கோயிலுக்குள்ள நடக்க போறாரு மாணிக்க வாசகன் மரத்தடியில் உட்காந்து சிவனை வந்து அவர் ஆட்கொண்டார் தரிசனம் தானே கடைசி இங்க தரிசனம் தானே முதல்ல அதுக்கப்புறம் தானே ஏக்கம் பாட்டு எல்லாம் கூற்றாயினவாறு விளக்குகள் இருந்தாரு இந்த காலிக் பெயின்ல தாங்காம அப்பர் சுவாமி உடனே அதை விளக்கியாச்சு தரிசனமும் கொடுத்தாச்சு எல்லா உருக்கமும் ஏக்கமும் புலம்பும் அப்புறம் தானே அந்த ரொம்ப ஆச்சரியம் என்னன்னா அடியார்களுக்கு முதலில் கிடைத்தது தரிசனம் பிறகு வாழ்க்கை மூர பூரா ஏக்கம் இதுதான் இந்த சுவாரஸ்யம் இதில் ஸோ இதோட இந்த முதல் பகுதி முடியாது ரெண்டாவது தீம்க்கு 
நான் சொன்னேன் காதலில் ஆன்மீகம் பகுதி ஆச்சு அதுக்கு அடுத்ததா இந்த சொன்ன அழகு கவிதையிலும் கணக்கிலும் அப்படிங்கிறது இப்பதான் சார் உங்க பிரசன்ஸ் அவசியம் ஸோ அழகு வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி அழகு ஆர்ட்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் சயின்ஸுக்கு வந்து சம்மந்தம் இல்லைன்னு பொதுவாக நினைச்சுட்டு இருக்கோம் பட் த கான்செப்ட் ஆஃப் பியூட்டி பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்ஸ் இன் ஃபேக்ட் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் ஃபிசிசிஸ் ஹாவ் அ கிரேட் ரிகார்ட் ஃபார் பியூட்டி நம்ம ஜிஹெச் ஹார்டி அப்படின்ட்டு கேம்பிரிட்ஜ் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஹூ ஹூ பேசிக்கலி டிஸ்கவர்ட் ராமானுஜன் அவர் நம்ம கணித மேலே ராமானுஜன் அவர் தான் அங்கே ஆயிடுச்சின்னு போய் உலகத்துக்கு அறிமுகம் பண்ணி வச்சார் Uh, so hardy says uh, when asked what what would make an equation great he says beauty is the first test <laughs> he says adu paarunga nera nera avarum jeevana pidik beauty is the first test adukapra oru vela unak edha sangandhayam irundha adu pokkuradhukku kuda oru vaal mari onnu varudhu there is no permanent place for uh, no there is no permanent place in the world for ugly mathematics idu vandu hardy இன்னொரு கேம்பிரிட்ஜ் பர்சன் டிராக் அப்படின்ட்டு இவன் தான் நோபல் ப்ரைஸ் கிரேட் ஃபிசிசிஸ்ட் அவர் சே ஹி சேஸ் தட் இட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அன் இக்வேஷன் டு பி பியூட்டிஃபுல் தேன் இட் ஃபிட் அண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டோட ஒத்துக்காட்டும் பரவாயில்ல அழகாக இருந்தால் அதுதான் முக்கியம் அப்படிங்கிற ஏன்னா அவர் வந்து ஹீ சர்ச் ஃபார் பியூட்டிஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் ஹவு ஹீ ஃபவுண்ட் ஹிஸ் இக்வேஷன் விச் காட் இன் த நோபல் ப்ரைஸ் அது வந்து ஏன் இவ அழகு அப்படி கொண்டாடுறான்னா and the alagu for them signals a deep hidden truth about the universe so in the number keats oda poem one irukke ode on a grecian grecian urn adile avar solva there is a line beauty is truth truth beauty and that's all you need to know abdin adu mari adu ivalukku vandu asaikka mudiyana nambikai and the, that beautiful our equation or theory irundina adu it doesn't happen by itself there is a deep reason there is a hidden truth in it adukosaram than they use a beauty as a avalukku the flashlight mari and the irrital la thedi nu pombodu the beauty gives them uh, direction so what constitute ipo mathematics irukke adu english and tamil mari it's also a language so language na kavitha irukkanum ya namakku tamil english la kavitha irukku mathematics la kavitha edu equations na kavitha kadinga appa acha ஆனால் எல்லா கவிதையும் அழகாக இருக்கிறது இல்லை இல்லையா அது மாதிரி எல்லா ஈக்குவேஷனும் அழகாக இருக்கிறது கிடையாது சில ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் ஈக்குவல்ஸ் எம்சி ஸ்கொயர் மாதிரி ஈக்குவேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் ஹவ் டிவைஸ்ட் அ கிரைடீரியா பை விச் தே ஜட்ஜ் வாட் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் பியூட்டிஃபுல் அதில் நம்பர் ஒன் வந்து எலிகன்ஸ் வெதர் த ஈக்குவேஷன் ஆர் தி பொலிவு பொலிவு ஆமாம் ஆழ்வார்கள் பொலிக பொலிக அதான் பொலிவு அது எளிமை ஆனால் வலிமை அதாவது சிம்பிள் எட் பவர்ஃபுல் அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் ஆர் கால்டு எலிகன் டெக்னிக்ஸ் ரெண்டாவது ஆழம் தே லுக் ஃபார் டெப்த் மூணாவது வந்து சர்ப்ரைஸ் நமக்கு எதிர்பாராமல் ஒன்று வரணும் அதில் ஆச்சரியமான ஒரு திருப்பம் இருக்கணும் நாலாவது வந்து சிமெட்ரி அண்ட் ப்ரொப்போர்ஷன் அது எதுகை மோனை இந்த இரட்டை கிழவி இந்த மாதிரி அடுக்கு சொற்கள் வாடினேன் வாடி ஓடினேன் ஓடி அதெல்லாம் வருது அது மாதிரி ஸோ இந்த முதல் மூணு க்ரைட்டீரியாவும் சொல் நயத்தை பொருள் நயத்தை பொறுத்தது நாலாவது வந்து சொல் நயம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் இந்த விதத்தில் நீங்கள் இப்போ கண்ணதாசன் கவிதைகளில் பார்த்தேன்னா நீங்கள் பாருங்கள் அந்த இளமை வாழ வேண்டும்ங்கிறது ஒரு ஆச்சரியமான திருப்பம் திருவாய் மொழியாலே அத்தான் அத்தான்ங்கிறது ரொம்ப எலிகன்ட் லைன்ஸ் பட் அங்கே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு திரு எட்டடுக்கு மாளிகையில் கவிஞர் பூந்து விளையாட்டிருக்காரு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இது முழுக்கவே இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபென்டாஸ்டிக் ஸோ அந்த விதத்தில் நம்ம பார்த்துட்டு வரும்போது இந்த ஒரு பாட்டில் ஒரு ஆச்சரியமான திருப்பம் இவாள் கோ இவா கூட சரியாக சொல்லாத ஒரு வெள ஒரு விஷயத்தை கவிஞர் தன்னுடைய போகிற போகிற போக்கில் போ சொல்லிட்டு போகிறார் அதுதான் ஒரு கோப்பையில் கெஸ் பண்ணவே முடியாது ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு பாட்டு பாடுங்க ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு ஒரு கோலமையில் என் துணை இருப்பு இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு நான் பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு காவியத்தாயின் இளைய மகன் காதல் பெண்களின் பெருந்தலைவன் பாமர ஜாத்தியில் தனி மனிதன் நான் படைப்பதனால் என் பேரிறைவன் ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு ஒரு கோலமையில் என் துணை இருப்பு 
இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு நான் பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு மானிடத்தை ஆட்டி வைப்பேன் அவர் மாண்டு விட்டாலதை பாடி வைப்பேன் நான் மானிட இனத்தை ஆட்டி வைப்பேன் அவர் மாண்டு விட்டாலதை பாடி வைப்பேன் நான் நிரந்தரமானவன் அழிவதில்லை எந்த நிலையிலும் எனக்கு மரணம் இல்லை ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு ஒரு கோலமையில் என் துணையிருப்பு இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு நான் பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு ரத்த திலகம் மாமா கே வி மகாதேவன் அவருடைய இசையமைப்பில் டி எம் சுந்தராஜன் அவர்கள் பாடிய பாட்டு ஸோ இந்த பாட்டு வந்து இது கண்ணதாசனுடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி மாதிரியே எடுத்துக்கலாம் கவிஞரோட ஆட்டோ பயோகிராஃபி அதுலேயும் இந்த பல்லவி வந்து ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபின்னு ஏன்னா ஒரு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் இருக்குங்க இல்லையா அதுதான் ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் இன்னொன்று என்ன தோன்றதுன்னா இந்த பல்லவி ஒரு கோப்பையில் என் குடியிருப்பு ஒரு கோலவையில் என் துணியிருப்பு இது கண்ணதாசனுடைய அபிவாதியே தெரியும் நம்மெல்லாம் சில பேர் வந்து நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கும் போது அபிவாதியை சொல்லி அறிமுகப்படுத்திப்போம் இல்லையா நீங்கள் இதை கற்பனை பண்ணி பாருங்க அவர் வர்றார் நம்மக்கிட்ட அவர் தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பண்ணி அவர் அவர் அறிமுகப்படுத்திக்கிறார் ஒரு கோப்பையிலே என் குடியிருப்பு அப்படிங்கிறார் நீங்கள் நினைக்கலைன்னா ஆரம்பமே ஒரு மாதிரி இருக்கே அப்படின்ட்டு ஒரு கோலமையில் என் துணை இருப்பு ஓஹோ அது வேறையா பேஷ் பேஷ் அப்படின்னு தோணலாம் இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு இது பரவாயில்லையே கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் போல் இருக்கேன்னு தோணும் நான் பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்புங்கிறதுல எங்கேயோ போயிடுறார் ஃப்ரம் ஃப்ரம் வல்கர் டு சப்ளைம் அது அதுதான் அவரோட அந்த திடீர்னு அந்த ஒரு லீப் இருக்கும் அந்த என் இளமை வாழ வேண்டும் மாதிரி இதில் வந்து எனக்கு ரொம்ப நிறைய பேருக்கு வெ வெவ்வேறு இடங்கள் இது பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் இந்த அழகின் சிரிப்புங்கிற அதுவும் ஒரு ஆச்சரியமான பிரயோகம் அது அதுக்கும் கணக்குக்கும் சம்பந்தத்துக்கும் இப்போ வரேன் நான் பார்ப்பதெல்லாம் ஆ அழகின் சிரிப்பு அதில் வந்து இதை வந்து நீங்கள் இந்திரியங்கள் ரூபமாக பார்த்தேன்னா முதல் இது கோப்பையிலே என் குடியிருப்புங்கிறது சுவை சம்மந்தப்பட்டது நாக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ரெண்டாவது கோல மயில் என் துணை இருப்புங்கிறது இந்த தொடு உணர்ச்சி முகர்தல் ஸோ மூணு இந்திரியம் ஆயிடுத்து இசை பாடலிலே என் உயிர் துடிப்பு காது ஆச்சு நாலு ஆச்சு உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்தது கண் ஒன்று தான் இருக்குது நான் பார்ப்பதெல்லாம் இதை எப்படி முடிக்க போகிறார் இதை இல்லையா இதை பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் அமைப்பு சொல்லியிருக்கலாம் அழகின் படை படைப்பு வடிவு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கலாம் அவருக்கா தெரியாது இது உங்களுக்கு தெரியும் கடைசி வரி எப்போ பொதுவாக எல்லாத்துலேயுமே முக்கியமான வரி கண் சம்மந்தமாக தான் இது வந்தாகணும் இதில் பாருங்க ரெண்டு கண்ணியும் இதில் வந்து பூத்தி இருக்கார் உங்களுக்கு ஊனக்கண்ணும் இருக்குது ஞானக்கண்ணும் இருக்குது ஏன்னா பார்க்கறது அப்படிங்கிறது இந்த இந்த ஊனக்கண் ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் ஒன்லி எ சென்சரி ஆர்கன் அது உள்ளே வந்த இன்ஃபர்மேஷனை அது என்ன ஏதுன்னு டிசைட் பண்ணுறது அறிவு உள்ள இந்த அழகா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது அறிவு ஸோ அதனால் இதில் ரெண்டு ஆறு அறிவில் நாலு ஆயிடுத்து அந்த கடைசி ரெண்டு இருக்குது பாருங்க அதை இது ஒரே வரியில் அடக்கிட்டார் பார்ப்பதெல்லாம் அது ஊனக்கண் அழகின் சிரிப்பில் நேராக அங்கே போயிட்டார் அழகின் சிரிப்புங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி இமேஜினேட்டிவ் இன்ஸ்பயர்டு சாய்ஸ் இப்போ வந்து இதை நம்ம கணக்குக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் இப்போ தான் நான் கணக்கு சொன்னேன் இல்லையா ஈக்குவேஷன்னா அதுக்கு அழகுன்னா எப்படி இருக்கணும் அது இதெல்லாம் ஒரு ஈக்குவேஷன் அழகாக இருக்குன்னா எப்படி இருக்குன்னு சொன்னேன் ஒரு ஈக்குவேஷன் சிரிக்கிறதுன்னா என்ன அர்த்தம் அச்சா அழகின் சிரிப்புன்னா அப்படி பார்க்கணும் இல்லையா இப்போது ஒருத்தர் அழகாக நம்மளோட இருக்கிற சரி நம்ம கணவரே இருக்கார் ரொம்ப அழகாக இருக்கார் ஆனால் உம்முன் இருக்கார் உருன்னு இருக்கார் வச்சுங்க காலத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் சிறு சிறுன்னு இருக்கார் இல்லாட்டா வந்து ஒரே அக்னி ஜுவாலையாக இருக்கார் இவர் எப்படா ஆஃபீஸுக்கு போவானே எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி இருந்தால் அழகாக இருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை அவர் வந்து இனிமையோட சிரிப்போடு புன்சிரிப்போடு அப்படி இப்படி இருந்தால் தானே அந்த அழகுக்கோட அதோடய வேல்யூ ஒன்று இல்லாட்டா இவ்வளோ அழகாக இருந்தாலும் வேஸ்ட்டாக போயின்ட்ருக்கே அப்படின்னு வருத்தம் தான் ஒன்றும் ஜாஸ்தி ஆகும் அதோட ஈக்குவேஷனில் ஈக்குவலண்ட்டுனா ரொம்ப அழகாக தான் ஈக்குவேஷன் இருக்குது அதோட ஆனால் நமக்கு வேண்டியது அதோட சொல்யூஷன்னா அந்த சொல்யூஷன் நமக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது ஏன்னா அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தெரியும் அதை வச்சு நம்ம பின்னாடி ப்ராக்ரெ
இது வந்து அழகாக இருக்குது எல்லாம் கரெக்டாக எதுக்கும் மோனை எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது பட் இது என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு ஒன்றுமே புரியலன்னா அது பிரயோஜனம் இல்லை அழகின் சிரிப்புன்னா அந்த ஈக்குவேஷனே தன்னோட சொல்யூஷன் என்னென்று ஹிண்ட் பண்ணும் சிரிப்பே ஒரு ஹிண்ட் தானே இல்லையா இது வந்து ஏன்னா யுவர் கம்யூனிகேட்டிங் இது பேசாத பேச்சு சிரிப்பில் தெர் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் மெசேஜ் சொல்லாத சொல் இது சொல்லாத சொல்லுக்கு சுவை ஏதும் இல்லை அந்த மாதிரி ஏதும் இல்லை ஆமாம் அது வந்து உங்களுக்கு சிரிப்புங்கிறது பேசாத பேச்சு சொல்லாத சொல் அதே மாதிரி இது ஈக்குவேஷன் அதுவே சொல்லும் தமக்கு அது தான் அழகின் சிரிப்பு ஈக்குவேஷன் சிரிக்கிறதுன்னா அது வந்து டிராக்ட் சொல்கிறான் எனக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் புரிஞ்சுது நான் எப்போ சொல்லுவேன்னா அதை சால்வ் பண்ணாமையே அதோடய சொல்யூஷன் என்னென்னு எனக்கு பார்த்த உடனே தெரியும் அவனே சொல்கிறார் இதே ஆல் பாருங்க நீங்கள் கண்ணதாசன் வந்து கவிதையில் எழுதிட்டு போனதை எஸ் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் ஃபிசிசிஸ் ஹாவ் ரியலைஸ்ட் இட் எனக்கு அன் என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் டொமைன் அண்ட் அன் என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் பிகாஸ் டீப் அண்டர் தட் இட்ஸ் த சேம் காமன் ட்ரூத் அந்த உள்ள ஒரு ஆழ்ந்த உண்மை ஒன்று இருந்ததுன்னா அது தன்னை ஒரு மாதிரி வெளிப்படி காட்டுக்கும் அதுதான் அழகின் சிரிப்புங்கிறது வெங்கட் இனிமேல் வந்து நம்ம இந்த பார்ப்பதெல்லாம் அழகின் சிரிப்பு வார்த்தையை நம்ம திரும்ப அந்த பாடலை கேட்கும் பொழுது வெங்கட்டுடைய நம் நிலம் நினப்பு நம்ம கட்டாயம் ஆகிறோம் ஏன்னா ஒரு உங்கள் ஈக்குவேஷனில் வந்து நீங்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்யூஷன் தான் வந்து அந்த தரிசனம் அந்த தரிசனம் அது தான் வந்து அதுக்கு அழகு அது தன்னை காட்டணும் அப்படின்ட்டு நம்ம பெரியவர்கள் ஒன்று சொல்லுவாங்க எந்த கேள்வியுமே அதற்கான விடையின் ஒரு பகுதியை தாங்கி கொண்டு தான் வெளியே வருகிறது ஆமாம் வினாக்குறியோடு தான் விதையும் முளைக்கிறது ஆச்சரிய குறிகளாகத்தான் மழை விழுந்து எழுகிறது அப்படி ஆமாம் இதுதான் இந்த ஃபேமஸ் ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன் டேவிட் ஹில்பர்ட் சர் த ப்ராப்பர் ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் இஸ் ஹாஃப் இட் சொல்யூஷன் அதை கேள்வியே பதிலாக கண்ணன் வந்தான் அப்படின்ட்டு அந்த பாட்டில் அது இதோட அர்த்தம் இது அந்த கேள்வியிலே பதில் இருக்கும் அது சரியான கேள்வி கேட்டால் அதில் அது பதிலோட அந்த அவர் சொன்ன மாதிரி வித்து அதில் இருக்கும் அதுதான் அந்த புன்னகை அது உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறது என்ன புரியறதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இதுதான் ஐ வாண்ட் டு ஷோ தட் எப்படி வந்து இந்த அழகின் சிரிப்புங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கோப்பையில என் குடியிருப்பு பாடலுக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஒரு டோட்லி என்டர்லி டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன் கொடுத்த ஒரு விளக்கம் யாரும் கொடுத்ததில்ல அதனால வெங்கட்டுக்கு ரொம்ப சிறப்பான நன்றி சொல்லணும் ஸோ அடுத்த பாட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு குட்டி ஒரு மனக்கணக்கு நம்ம போட போகிறோம் நீங்கள் ஆரம்பத்துலேயே எதிர்பார்த்துருப்பேள் என்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஸர் வந்திருக்கா நம்மளை கணக்கு கணக்குன்னு போட்டு படுத்தாமே விட போகிறோம் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு ஆரம்பத்துலேயே தோணியிருக்கும் சார் சின்ன வயசில் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இந்த ஸ்லேட்டும் பலப்பமாக வச்சுருப்போம் இல்லையா முத்து சார்னு ஒருத்தருந்தார் மறக்கவே மாட்டேங்க கிள்ளி கிள்ளி போச்சு எனக்கு ஆ இப்போ வந்து மனக்கணக்குன்பார் செத்த எல்லோரும் எழுந்து நில்லுங்களா என்பார் எழுந்து நிற்போம் எல்லோரும் இந்த வயலின் வித்வான் மாதிரி ஸ்லேட் அப்படி வச்சு நின்றுட்டுருப்போம் எழுதுணும் அவர் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவார் எதை சொன்னால் என்ன அப்புறம் மூணு எண்ணுவார் முப்பது எண்ணுதான் தான் என்ன அதை அதை அப்படியே திரும்பி வச்சுருவேன் நான் ஒரு பீரங்கி ஒரு இடத்துல நின்று ஒரு குண்டு போட்டதுன்னா அது ஐயாயிரம் அடி தள்ளி போய் விழும் அது அதே இடத்துல நின்று குண்டு போட்டால் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி போய் விழும் ஏன்னா ஆ ஈசி ஈசின்றாங்க என்ன ஈசின்றாங்க அப்படின்னு நான் ஐயாயிரத்தை ஐயாயிரத்தால் பெருக்கி ஐயோ ஐயோ அறுபத்தஞ்சு பக்கத்தில் ஒரு ஏழு எட்டு சைபரை போட்டு அப்படின்னு முடிச்சேன் அவர் வந்து அதை பார்த்து அவர் பிரமிச்சு ஆஹா மூணு என்றத்துக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய கணக்கு எப்படா போட்டாரு சொல்லுங்க தலைக்கு மேலே வெள்ளம் போனால் ஜான் என்ன முழம் என்ன ஸோ இந்த மனக்கணக்கு என்னென்னா நான் மனசில் ஒரு நம்பர் நினச்சிட்ருக்கேன் அது என்னென்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் அதை பெருக்கி கூட்டி வகுத்து கழுத்து அதெல்லாம் பண்ணி ஃபைனலாக வர ரிசல்ட் சொல்கிறேன் அதை வச்சு அது என்ன நம்பர் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஒரு நம்பர் நான் நினச்சிட்ருக்கேன் அதை முதல்ல அஞ்சாவில் பெருக்கி அதுக்கப்புறம் அதோட ஒரு முப்பத்தேழை கூட்டி இதெல்லாம் நீங்கள் தானே செய்ய போகிறீங்க ஆமாம் ரொம்ப படுத்த மாட்டேன் அதை மொத்தத்தையும் மூணாவில் வகுத்தா அந்த ஈவு வரும் இல்லையா கோஷன்ட் அதுலேருந்து ஒரு பதினால கழிச்சா ஈ வரக்குமே இல்லை உடனே பத்து வரும் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இது இட்ஸ் அ சிம்பிள் ஸோ ப்ராப்ளம் என்ன அழிச்சிப்பா நம்ம எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல்லேயே போட்டிருக்கோம் நம்ம எப்படி இதை சால்வ் பண்ணோன்னா அந்த நமக்கு தெரியாத நம்பரை எக்ஸுன்னு வச்சுப்போம் அதை உடனே அஞ்சால் பிரிக்கினா ஃபைவ் எக்ஸ் ஆகும் அது முப்பத்தேழு கோட்டினாலும் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் அதை டிவைடட் பை த்ரீ மைனஸ் ஃபோர்டீன் ஈக்வல்ஸ் டென் இதை சால்வ் பண்ணால் எக்ஸ் ஈக்வல் செவன்னு வந்துடும் இதில் ஒரு மிக மிக ஆச்சரியமான ஒரு
அதுக்கு வந்து ஒரு நாமகரணம் சூட்டி அதுக்கு ஒரு சிம்பலை கொடுக்குறோம் ஆக்சென்ட் அதுக்கப்புறம் என்னமோ அதை ரொம்ப தெரிஞ்சா மாதிரி அதோட பழகம் பெருக்கணுமா பெருக்கு கூட்டணுமா கூட்டு கழிக்கணுமா கழி வகு என்னமோ இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கடைசியில் அந்த நம்பர் என்னென்னு இட் ரிவீல்ஸ் இட் செல்ஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் செவன் அப்படின்ட்டு வரும் ஆச்சா இது வந்து நான் எல்ஜி அல்ஜிப்ரா வச்சு சொல்கிறேன் தெரியும் திஸ் இஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ப்ரின்சிபல் பிஹைண்ட் ஆல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் நீங்கள் ரியல் அனாலிசிஸ் போங்க நீங்கள் எந்த கேல்குலேஸ் போங்க எது எங்கே போனாலும் இந்த எக்ஸ் இல்லாமல் இதை ஆரம்பிக்கவே முடியாது இது தான் திஸ் இஸ் த எசன்ஸ் கவிஞரோட பாட்டுக்கு வரும் இது ஓகே நான் எக்ஸ் எதுவாக வேணால் வரும் இல்லை ஆ இப்போ நீங்கள் இந்த பாட்டு சொன்னதால அதுவும் ஸோ நான் இப்போ வந்து கவிஞரோட பாட்டுக்கு வரேன் ஸோ நினச்சி பாருங்கள் நான் இப்போ முதல்ல எக்ஸை வந்து இது எக்ஸாச்சே 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 இது எப்படி நம்பர் இது ஒன்று பார்த்தா நம்புற மாதிரி இல்லையே அப்படின்ட்டு நம்ப இல்லை அதை எக்ஸுண்டே நம்பி அதை நம்பருண்டே நம்பி அதோட பழகினா எக்ஸ் என்னன்னு காமிக்கிறது நம்பர் என்றால் அது நம்பர் அது எக்ஸ் என்றால் வெறும் எக்ஸ் தான் தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் அது சிலை என்றால் வெறும் சிலைதான் தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் அது சிலை என்றால் வெறும் சிலைதான் உண்டென்றால் அது உண்டு இல்லை என்றால் அது இல்லை இல்லை என்றால் அது இல்லை உள்ளம் என்பது ஆமை அதில் உண்மை என்பது உமை சொல்லில் வருவது பாதி நெஞ்சில் தூங்கி கிடப்பது நீதி உள்ளம் என்பது ஆமை அதில் உண்மை என்பது உமை இது பாரதியாருடைய தாக்கம் இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள் பாஞ்சாலி சபதத்தில் நடுவில் ஒரு சரஸ்வதி உனக்கு வைப்பார் அதில் அங்கே ஒரு கல்லை வாயிலில் படி என்று அமைத்த நன் சிற்பி மற்றொன்றை ஓங்கிய பெருமை கடவுளின் வடிவென்று உயர்த்தின ஒரே சிற்பி ஒரே கல் ஒரு கல்லை படியாக போட்டானா இன்னொரு கல்லை படியில் நம்ம காலை வச்சு அப்புறம் போய் நம்ம விழுந்து வணங்கக்கூடிய தெய்வமாக வச்சானா அங்கே ஒரு கல்லை வாயிலில் படி என்று அமைத்த நன் சிற்பி மற்றொன்றை ஓங்கிய பெருமை கடவுளின் வடிவென்று உயர்த்தினன் உலகினோர் தாய் நீ யாங்கனே எவரை எங்கனம் சமைத்தற்கென்னமோ அங்கனம் சமைப்பாய் இங்கு உனை சரண் என்று எய்தினேன் என்னை இருங்கலை புலவனாக்குதியே அப்படிம்பா பாரதி தெய்வம் என்றால் அது தெய்வம் அது சிலை என்றால் வெறும் சிலைதான் உண்டென்றால் அது உண்டு இல்லை என்றால் அது இல்லை இல்லை என்றால் அது இல் அதே தானே அதே அதே தான் அதே ஸோ அது பாருங்கள் த ஜீனியஸ் ஆஃப் உருவ வழிபாடு என் ஹிந்துவிசம் அது கடவுள் யார் என்ன எப்படி இருக்காங்களாம் ஒன்றும் தெரியாது நான் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு ஒரு சிம்பலும் ஒரு பேரும் வச்சு உள்ள கர்ப்பகிரத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்னமோ தெரிஞ்ச மாதிரி பழகுவோம் அந்த காலங்காரத்தால் போய் அவருக்கு சுப்பிரபாதம் பாட வேண்டியது அப்புறம் அவருக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த திருமஞ்சனம் அபிஷேகம் அப்புறம் அவருக்கு பசிக்கும் அதுக்கு உடனே வந்து நைவேத்தியம் அப்புறம் அவரோடு உட்காந்து பேசுகிறது அதான் திருவாராதனம் அர்ச்சனை அதெல்லாம் அப்புறம் சாயந்தரம் சன சாயனம் படுத்துட்டு மறுபடி மறுநாள் காரத்தால் இது அது வந்து நிஜமாகவே ஜீவனோட ஒருத்தர் கற்பகிரகத்தில் இருந்தா அவருக்கு என்னென்ன சிஸ்ரூஷையெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் எப்படி இந்த எக்ஸை வந்து எல்லா சிஸ்ரூஷனையும் பண்ணுவேன் அதை பெருக்கி கூட்டி கழித்து வகுத்து அதே மாதிரி இந்த கல்லுக்கும் இந்த சிஸ்ரூஷை எல்லாம் பண்ணிகிட்டே வந்தால் கடைசியில் இட் ரிவீல்ஸ் இட் செல்ஃப் தான் யார் அப்படிங்கிற அந்த தெய்வ தரிசனம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ தி ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் ஆஃப் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் த ஃபண்டமெண்டல் பேசிஸ் ஆஃப் இண்டூவிசம் ஆர் எசென்ஷியலி த சேம் யூடு யூடு இப்போ எக்ஸ் இல்லாமல் கணக்கு போட முடியுமோ முடியும் யாரால் முடியும் கணித மேதை ராமானுஜனால் முடியும் முன்னூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சுவிட்சர்லாண்டில் பாசலில் லென்னட் ஆயிலர்னு ஒரு ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன் இருந்தார் அவரால் முடியும் ஆனால் எல்லாராலேயும் முடியும் வாழ்வாரால் முடியும் ஆ அதே மாதிரி நமக்கு வந்து உருவ வழிபாடு இல்லாமல் ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் இருக்குமோ இருக்கும் நம்மாழ்வாரால் முடியும் சமீப காலத்தில் ரமண மகிரிஷால் முடியும் இந்த மாதிரி ஒத்த ரெண்டு பேரால் முடியும் மீதி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் மக்களால் எக்ஸ் இல்லாமல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிடையாது உருவ வழிபாடு இல்லாமல் ரிலீஜன் கிடையாது இன்னொன்று பாருங்கள் வெங்கட் அந்த எக்ஸ் இல்லாமல் அந்த இறைவனை அனுபவித்தவர்கள் நமக்கு எக்ஸை வச்சுட்டு தான் போனாங்க ம் 
ஏன்னா அவள்கிட்ட நீ அது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்ட்டு அது தெரியும் இன்னொன்று பாருங்கள் கடவுள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யமே அறவே தெரிந்தவனும் இல்லை அறவே தெரியாதவனும் இல்லை அதனால தான் கடவுளுக்கு நான் வச்சிருக்கிற என்னோட குருநாதருக்கு நான் வச்சிருக்கிற செல்ல பெயர் வந்து தி இன்டிமேட் அன்னோன் தி இன்டிமேட் அன்னோன் மனைவியை போல அவர் சொன்னார் பம்பா போச்சு இதை ஸோ அதுதான் இந்த இதில் பாருங்கள் அதை இவரும் இயல்பாக சேராத ரெண்டு இந்த கணக்குலேயும் இருக்கிற அந்த டீப் அந்த ஆழ்ந்த தத்துவங்களை இது இவர் வந்து இதில் எழுதிட்டு போனது எல்லா இடத்துலையும் பொருந்துகிற மாதிரி சேராத ரெண்டு எப்படி சேர்த்து காமிக்கிறார் பாருங்கள் நம்ம கவிஞர் அதனால் திஸ் இஸ் அனதர் ஃபேவரட் சாங் ஆஃப் மைண்ட் இனியது இனியது உலகம் புதியது புதியது இதயம் அருமை இந்த இளமை வாழ்வில் அனுபவம் பெறுவது பெருமை இனியது இனியது உலகம் புதியது புதியது இதயம் அருமை இந்த இளமை வாழ்வில் அனுபவம் பெறுவது பெருமை பருவம் போகும் வழியோடு பயணம் போகும் சுவையோடு ரசிகன் என்னும் நினைவோடு நாளும் பொழுதும் நடைபோடு ராகத்தோடு தாளத்தோடு பாவத்தோடு விளையாடு நினைத்ததெல்லாம் முடித்த பின்னே அடுத்து வாழ்வில் அடிப்போடு இனியது இனியது உலகம் புதியது புதியது இதயம் அருமை இந்த இளமை வாழ்வில் அனுபவம் பெறுவது பெருமை அச்சம் கொண்டால் சுகமில்லை அடிமை வாழ்வில் சுவை இல்லை தூங்கும் கண்ணில் ஒளி இல்லை துள்ளி நடந்தால் வலி இல்லை நமது வாழ்வு நமது சொந்தம் நமது எண்ணம் உணர்வோடு நாளை வாழ்வு யாருக்கென்று கேள்வி கேட்டு பதில் தேடு இனியது இனியது உலகம் புதியது புதியது இதயம் அருமை இந்த இளமை வாழ்வில் அனுபவம் பெறுவது பெருமை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவர் இந்த ரசிகன் என்னும் நினைவோடு அப்படிங்கிறது அது அதுவும் ரொம்ப ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி ப்ரொஃபவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா In the beauty and the Aragum Rasikathvamum, there are two sides of the same coin. The beauty and taste, they go together. Yaharikku vandhu beauty appreciate pundu thaa avah nalla rasikargala puduva irupa. Itha thaa unggulikku vandhu actually, itha nyinga the Suprabadam series le paathel naa the Anangarachariyar throwing down reyam vayla paadi irukkare. And the moon of the Prapatthi slogatthu le Eesa naam jagadosya vengkata pathe irundhu and the armikkum bodhu Tatpakshasthala irukkare. நித்திய வாச ரசிகாம் தத்ஷானி சம்பத்தின் அதாவது தாயார் வந்து திரு திருவெங்கடமுடியான் இங்கே வலது மார்பில் இருக்கும்போது ரசிகையாக தான் இருக்காளாம் அது ரொம்ப அதுவும் ரொம்ப ஆழ்ந்த ஒரு தத்துவம் அது ஏன்னா தாயார் வந்து அங்கே எவ்வளோ ஏதோ வார்த்தை போட்டிருக்கலாம் அங்கே அந்த ர ரச ரசிகைன்னா அவள் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோடு பார்த்துட்டு இருக்காளாம் இந்த இந்த லீலா வினோதங்கள்லாம் வரலாம் பண்ணும்போது அந்த 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 இப்போ ஒரு ரசனை ஒருத்த ரசிகர் இருக்கானாலே பெர்ஃபார்மர் வந்து கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருப்பான் திரும்ப நீங்கள் காசு கொடுத்து பாடுங்க அப்படின்ட்டு போனால் அது ஒரு மாதிரி ஆனால் நிறைய பேர் ரசிகர்கள்லாம் இருக்கான்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பா தே வில் டூ தேர் பெஸ்ட் ஸோ இவர் ரசிகையாக இருக்கிறதுனால பெரும்பாலும் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருந்து பார்க்குறா அப்படின்ட்டு ஒரு அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்கிறது அண்ட் ஆல்சோ ஹி வாண்ட்ஸ் டு இம்ப்ரெஸ் அவர் ஆல்சோ நம்ம எப்பவுமே அவர் ஜாப் இஸ் டு இம்ப்ரெஸ் தி ரசிகர்கள் இல்லையா ஸோ பெருமாளுக்கு அந்த ப்ரெஷர் இருக்கு இவள் ரசிகன்னு போட்ட உடனே தாயார் என்ன சொல்லுவாளோ ஆத்துக்கு அப்புறம் வந்து என்ன என்ன அவ்வளோதான் இன்னைக்கு அப்படின்ட்டு ஆமா இந்த ஏதோ உலகம்லாம் படிச்சா இதெல்லாம் பார்த்து கொண்டு நல்லா இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துருன்ட்டு ஹி இஸ் அண்டர் ப்ரெஷர் இவளை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோன்ட்டு ஹி வில் டூ ஹிஸ் பெஸ்ட் அதனால தான் இந்த ரசிகன்கிற வார்த்தை ரொம்ப எங்கேயோ நினைவுகளை தூண்டும் இறைவன் என்ன ஒருவன் 
என் இசையில் மயங்கிட வருவான் ரசிகன் என்ற பெயரில் இன்று அவன்தான் உன்னை கொடுத்தான் நீங்க இந்த தாயார் வந்து அவன் ஒரு ரசிகையா இருந்து பாக்குற மாதிரி சொல்றீங்களே லக்ஷ்மி என்ற சொல்லுக்கே பொருள் அதுதான் லக்ஷ்மி என்ற சொல்லுக்கே ஒன் ஹூ இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி அப்சர்விங் யூ ஃப்ரம் வித் இன் அதுதான் லக்ஷ்மி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அப்ப எப்பவும் உள்ளம் அந்த உள்ள கமலம் அதுல ஒரு நடுப்பகுதி அதில் ஒரு சுடர் அந்த சுடரில் சுடராக சுடருக்குள்ள ஒரு துளியாக நின்று கொண்டு நம்மை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருப்பவள் இலக்குமி அப்படிங்கிறது பொருள் ஒன் எப்பாவது ஒரு வாட்டி நமக்கு ஒரு நல்ல புத்தி வந்து நம்ம அப்படி திரும்பி அவள் பார்த்தோம்னா நம்ம சரியாக போவோம் ஊருக்கு மறைக்கும் உண்மைகள் எல்லாம் வேங்கடம் அறியுமடா அந்த வேங்கடம் அறியுமடா நீ உள்ளதை சொல்லி கருணையை கேட்டால் உன் கடன் தீருமடா செல்வம் உன்னிடம் சேருமடா என்ன பாட்டு திருப்பதி சென்று திரும்பி வந்தால் ஓர் திருப்பம் ஏறுமடா உந்தன் விருப்பமும் கூடுமடா எரிமலை போலே ஆசை வந்தாலும் திருமலை தணிக்குமடா நெஞ்சில் சமநிலை கிடைக்குமடா உன் எண்ணங்கள் மாறும் வண்ணங்கள் மாறும் நன்மைகள் நடக்குமடா உள்ளம் நல்லதே நினைக்குமடா ஆதியான உயர் நீதியான திரு வெங்கடேஸ்வரா வெங்கடேஸ்வரா அஞ்சல் என்ற கரம் ஒன்று காவல் தரும் வெங்கடேஸ்வரா சங்கு கொண்ட கரம் மங்கலங்கள் தரும் வெங்கடேஸ்வரா தஞ்சம் என்றவர்கள் நெஞ்சில் அன்பு தரும் வெங்கடேஸ்வரா வெங்கடேஸ்வரா இதில் இது ரொம்ப வாஸ்தவமான பாடல் இது அவர் கண்டிப்பாக அனுபவத்தில் வந்த பாடலாக தான் இருக்கணும் இதில் உன் எண்ணங்கள் மாறும் வண்ணங்கள் மாறும் நன்மைகள் நடக்கும்டா அது வந்து இது கோயிங் பேக் டு தட் எக்ஸாம்பிள் வித் எக்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன் இந்த எக்ஸை நீங்கள் அந்த இந்த பெருக்கி வகுத்து எல்லாம் பண்ணும்போது எக்ஸ் எக்ஸாக தான் இருக்குது அது ஒன்றும் மாறுறதில்லை ஆனால் அதை பற்றிய உங்களோட ஞானம் தான் வளர்கிறது ஏன்னா அதை பெருக்கி வகுத்து கூட்டி அது பண்ணும்போது அதை பற்றிய இன்னும் கொஞ்சம் தெரிய 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 இன்ஃபர்மேஷன் வளருது உன் எண்ணங்கள் மாறும் வண்ணங்கள் மாறும் அதுதான் அந்த இட்ஸ் ஸ்டாக் டவுங் அப்போ த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன் யூ டெய்லி இந்த மாதிரி இந்த கோவிலுக்கு போய் திருவாராதனம் பண்ணிட்டு அந்த சிஸ்ரூஜ் அந்த பெருமாள் நிஜமாகவே அந்த கல்லை வந்து தெய்வமாக நினச்சி பண்ணும்போது உங்களுக்குள்ள அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் நடக்குது ஆ வெங்கட் இன்னொரு அழகு வெங்கட் எப்போ எண்ணங்கள் மாறும் எப்போ வண்ணங்கள் மாறும் எப்போ நன்மைகள் நடக்கும் நீ நல்லதே நினைக்கும் போது உள்ளம் நல்லதே நினை சரி நான் நல்லது நினைக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஏன் சொல்கிறாங்க ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இஸ் தி வைட்டல் ஸ்டெப் அப்புறம் விதவுட் பீயிங் விதவுட் ஹேவிங் எனி தாட்ஸ் இஸ் தி அல்டிமேட் ஸ்டெப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நான் என்னையா பண்ணுறது நீ வந்து கால் ஒடிஞ்சு ஒன்று ஓடி காட்டு நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னா நீ திருப்பதிக்கு போயிட்டு வந்தேன்னா எண்ணங்கள் மாறும் வண்ணங்கள் மாறும் நன்மைகள் நடக்குமடா உள்ளம் நல்லதே நினைக்குமடா நல்லது நினைக்க முடியலன்னு கஷ்டப்படுறியா அவர் ஓட்டி போயிட்டு வந்துரு அவர் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வந்தார் எனக்கு நல்ல லட்டு கிடைச்சிது நன்மைகள் நடக்கும் ஏன்னா அந்த ப்ராசஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இந்த எக்ஸை வந்து இது எக்ஸாச்சே எக்ஸாச்சே எக்ஸாச்சேன்னு வெக்ஸா இது வில் பி நோ ப்ராக்ரஸ் அதே மாதிரி இது சில சில சிலன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் நாம் தான் சிலையாக இருக்கும் தெர் வில் பி நோ ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்ரஸ் அந்த இன்டராக்ஷன் அந்த ப்ராசஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் இட் இஸ் த ப்ராசஸ் த டேக்ஸ் யூ டு தி டெஸ்டினேஷன் இதில் அந்த மாற்றம் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட நான் இது எனக்கு செமங்குடி மாமா பற்றி ஒரு கதை ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வருது ஒருத்தர் வந்து செமங்குடி கச்சேரிக்கு அப்புறம் அவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி செமங்குடி வாழ் நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்கள் கச்சேரியை நீ கேட்குறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்ட் அப்படின்னாராம் செமங்குடி மாமா சிரிச்சுட்டு அப்போ எப்படி பாடினோ அப்படியே தான் இப்பவும் பாடின்னு இருக்கேன் நீங்கள் தான் உங்கள் ஞானம் தான் ரொம்ப இம்ப்ரூவ்டு அப்படின்றாங்க அது மாதிரி நம்ம ஞானம் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது இந்த ப்ராசஸில் அதை வந்து நம்ம கவிஞர் ரொம்ப அழகாக இந்த பாட்டில் கொண்டு வந்திருக்கார் நண்பர்களே இன்றைக்கு திருவாய்மொழியையும் வைத்து கொண்டு பாசுரங்களை வைத்து கொண்டு பிரபந்தங்களை வைத்து கொண்டு ஒரு பக்கத்தில் கணக்கினுடைய அழகை சௌந்தரியத்தையும் வைத்து கொண்டு 
கண்ணதாசனுடைய பாடல்களில் இருந்து ஒரு புதிய பரிமாணம் காட்டியிருக்கிறார் வெங்கட் என்றால் அதில் மிகையாகாது அவரை நம்முடைய வளமான கரவொலியால் வாழ்த்துவோம் 